वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय सेल्फ डॉक्टर निरंजन शाह असिस्टेंट प्रोफेसर टीसी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स बारामती इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियाज इन ऑडिटिंग व्हिच इज अ स्पेशल पेपर नंबर सिक्स इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स विद्यार्थी मित्र हो पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्पेशलाइज्ड एरियाज इन ऑडिटिंग या विषयाच्या वेगवेगळ्या युनिटचा आणि त्यामध्ये असणाऱ्या कंटेंटचा विचार केला याची माहिती घेतली आजचा हा व्हिडिओ युनिट नंबर वन ऑडिट ऑफ बँक्स याच्या संदर्भामध्ये आहे यामध्ये आपण पुढील पाच प्रकारचे महत्त्वाचे कंटेंट्स पाहणार आहोत विच नेम इज युनिट नंबर वन ऑडिट ऑफ बँक्स कंटेंट्स पॉईंट वन सायलेंट फीचर्स ऑफ इनॅकमेंट्स अफेक्टिंग बँक्स म्हणजेच एखाद्या बँकेची स्थापना होत असताना किंवा बँकेचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वैशिष्ट्ये किंवा फीचर्स काय आहेत की ज्याचा बँक ऑडिट करताना आपल्याला अभ्यास करणं किंवा त्या गोष्टी माहीत असणं गरजेज आहे हे आपण पाहणार आहोत कंटेंट नंबर वन पॉईंट टू विच नेम ऑडिट ऑफ बँक्स इज इट्स ॲप्रोचेस स्टेप्स इन बँक ऑडिट या पॉईंटमध्ये आपण बँक ऑडिट करत असतानाचे ॲप्रोचेस दृष्टिकोन आपण विचारात घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर बँक ऑडिटच्या स्टेप्स काय आहेत याचाही अभ्यास करणार आहोत कंटेंट नंबर थ्री 1.3 पॉईंट थ्री चेकिंग ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज या पॉईंटमध्ये आपण असेट्स कोणकोणत्या असतात बँकांच्या बाबतीमध्ये आणि बँकांच्या लायबिलिटीज काय असतात त्याचं अकाउंटिंग कसं केलं जातं त्याचं रेकॉर्डिंग कसं केलं जातं आणि त्याचं चेकिंग वाउचिंग व्हेरिफिकेशन हे कसं केलं जातं किंवा ऑडिटरने ह्या गोष्टी करत असताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे याचा अभ्यास आपण या वन पॉईंट थ्रीमध्ये करणार आहोत 1.4 पॉईंट फोर कंटेंट्स स्क्रुटिनी ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस आयटम्स मित्रो तुम्हाला माहिती आहे टी वाय बी कॉमला तुम्हाला सोळा शेड्यूल अकाउंटिंग होतं त्यापैकी आपण काही असेट्स लायबिलिटीज बघितल्या तर काही प्रॉफिट आणि लॉसचे आयटम्ससुद्धा होते तर या ठिकाणी आपण असेट्स आणि लायबिलिटीजचं चेकिंग जसं करणार आहोत तसंच प्रॉफिट आणि लॉसच्या संदर्भात इन्कम आणि एक्सपेन्सेसच्या संदर्भात असणारी एक्सपेन्सेसची व्हाउचर्स स्क्रुटिनी करणार आहोत आणि ते स्क्रुटिनी करण्यासाठी ऑडिटरने कोणती काळजी घेतली पाहिजे किंवा कशाप्रकारे त्याची स्क्रुटिनी किंवा चेकिंग केलं पाहिजे या संदर्भातल्या प्रोव्हिजन्स आपण या वन पॉईंट फोरमध्ये पाहणार आहोत वन पॉईंट फाईव्ह हा ऑडिट रिपोर्टच्या संदर्भामध्ये आहे की तुम्हाला माहिती आहे की सर्व ऑडिट झाल्यानंतर ऑडिटरने आपला ऑडिट रिपोर्ट द्यायचा असतो तर तो ऑडिट रिपोर्ट बँकांच्या बाबतीमध्ये कधी दिला जाईल कुणाला दिला जाईल कशा फॉर्ममध्ये दिला जाईल या संदर्भातल्या प्रोव्हिजन्स आहेत तर त्या सर्व प्रोव्हिजनचा अभ्यास आपण वन पॉईंट फाईव्हमध्ये करणार आहोत या ठिकाणी आपल्याला ऑडिट रिपोर्टचा एक फॉर्मॅट सांगितलेला आहे लॉंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट म्हणजे हा डिटेल ऑडिट रिपोर्ट असणार आहे तर तो आपण पाहणार आहोत या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्र आपण आता पहिल्या युनिटच्या इंट्रोडक्शनला सुरुवात करूया we will start introduction here mitro ya tikani paha introduction la shuruvat karta na mi kahi mahatvache photos ya tikani taklele ahet yamadhe pahila photo ahe types of banks he tumhala revision sathi ahe tumhala maiti ahe ki bharatamadhe banking structure kasa ahe rbi hi ji bank ahe shikhar bank mhanun kaam karte त्यालाच आपण बँकांची बँक असं म्हणतो तर या बँकेच्या अंतर्गत कोणकोणत्या बँका येतात किंवा बँका कशा पद्धतीने विभागल्या गेलेल्या आहेत तर हा चार्ट त्यावरून आपल्याला लक्षात येतो हे फक्त समजून घ्या की कशा पद्धतीच्या बँका आहेत आता हे का घ्यायचं किंवा ह्या या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे का तर नक्कीच ऑडिट करताना आपल्याला त्याचे रूल्स रेग्युलेशन्स हे माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणजे त्या बँकेचा प्रकार माहिती असला पाहिजे त्या बँकेचं 
कार्यक्षेत्र माहिती असले पाहिजे किंवा त्या बँकेचे फंक्शन्स माहिती असणं गरजेचं आहे इथं तुमच्या लक्षात येईल की बँकांची कार्य वेगवेगळी दिसून येतात कारण की बँकांचे प्रकार वेगवेगळे आहेत इथं तुमच्या लक्षात येईल की वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँका आपल्यासमोर दिलेल्या आहेत फर्स्ट बघा सेंट्रल बँक्स आता सेंट्रल बँक्स परत क्लासिफाईड झालेला आहे त्याच्यामध्ये शेड्यूल्ड अँड नॉन शेड्यूल्ड म्हणजे देअर आर टू टाईप्स ऑफ सेंट्रल बँक्स फर्स्ट शेड्यूल्ड बँक्स अँड सेकंड वन नॉन शेड्यूल्ड बँक्स देअर आफ्टर शेड्यूल्ड बँक्स आर ऑल्सो क्लासिफाईड इन टू टू कॅटेगरीज फर्स्ट वन कमर्शियल बँक्स अँड सेकंड वन कॉपरेटिव्ह बँक्स कॉपरेटिव्ह बँक्स आर क्लासिफाईड इन टू थ्री कॅटेगरीज स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक्स सेंट्रल कॉपरेटिव्ह बँक्स अँड प्रायमरी ॲग्रिकल्चर कॉपरेटिव्ह बँक्स म्हणजेच प्राथमिक शेती बँका किंवा शेतीशी संबंधित बँका इन कमर्शियल बँक्स देर आर फोर टाईप्स ऑफ बँक्स फोर कॅटेगरीज ऑफ बँक्स फर्स्ट कॅटेगरी इज प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स सेकंड वन पब्लिक सेक्टर बँक्स फॉरेन बँक्स रिजनल रुरल बँक्स हिअर वी डिस्कस द इलिमेंट्स ऑर अनदर फर्दर कॅटेगराइज बँक्स विच नेम इज पब्लिक सेक्टर बँक्स देर आर थ्री कॅटेगरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर बँक्स फर्स्ट वन एस बी आय अँड इट्स असोसिएट बँक्स सेकंड वन नॅशनलाइज बँक्स अँड अदर पब्लिक सेक्टर बँक्स मित्रो तुमच्या हे बँकिंग विषयामध्ये हे तुम्ही शिकलेलं आहात तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी माहीत आहेतच की बँकांचे कोणकोणते प्रकार असतात आणि बँकांच्या या प्रकारानुसार त्यांचे फंक्शन्स काय आहेत तर याबद्दल मी डिटेलमध्ये काही बोलणार नाही कारण की ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत पण आपल्याला ह्या गोष्टी या ठिकाणी मांडण्याचा उद्देश एकच आहे की या ऑडिटरला कोणत्याही पद्धतीने बँकेचं ऑडिट करत असताना या गोष्टी आपल्याला अगोदर माहिती असणं गरजेचं आहे त्या संदर्भातले वेगवेगळे कायदे माहिती असणं गरजेचं आहे आता कमर्शियल बँकांसाठी जे कायदे वेगळे आहेत कॉपरेटिव्ह बँकांची स्थापना वेगळ्या कायद्यानुसार झालेली आहे त्यात परत स्टेटचे कॉपरेटिव्ह म्हणजे सतत महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह ॲक्ट आहे तसंच सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं सुद्धा कॉपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट आहे म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट भारतामध्ये जो सहकारी कायदा आहे एकोणीसशे बारा या कायद्यानुसार काम करते तर महाराष्ट्रामध्ये एकोणीसशे साठचा सहकारी कायदा काम करतो त्यानुसार मग या बँकासुद्धा काम करत असतात त्यामुळं आपल्याला या वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये असणाऱ्या तरतुदी विचारात घेऊन अकाउंटिंग करावं लागतं आणि मग त्याच पद्धतीने ऑडिटिंग सुद्धा होणं गरजेचं आहे आता ह्या सेंट्रल बँकांबरोबरच काही स्पेशल बँकासुद्धा भारतामध्ये काम करतात यामध्ये काही बँका डेव्हलपमेंटसाठी काम करतात मग इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असेल हाऊसिंग डेव्हलपमेंट असेल किंवा वेगवेगळ्या आटो सेक्टर्स डेव्हलपमेंट असेल तर या प्रत्येक डेव्हलपमेंटसाठी काही बँका फंड जनरेट करतात आणि फंड प्रोव्हाइड करतात दुसऱ्या स्पेशल बँकांचा विचार केला तर इन्व्हेस्टमेंट बँका म्हणजे आता आय सी आय सी सारखी बँक आहे तर ही इन्व्हेस्टमेंट बँक म्हणून काम करते अशा अनेक बँका तुम्हाला सांगता येतील की त्या इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर्समध्ये काम करतात म्हणजे त्यांचा उद्देश शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे किंवा बाहेर फॉरेन मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे त्यासाठी फंड जनरेट करणे किंवा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणे आणि त्या इंडस्ट्रीला सहाय्य करणे असे मोट मोठमोठ्या उद्योगांना मदत करण्याच्या उद्देशाने किंवा त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करण्याच्या उद्देशाने या बँकांची स्थापना झालेली असते तिसरी बँक आहे इंडस्ट्रियल बँक जर तुम्ही आय डी बी आय हे नाव ऐकलं असेल एस आय डी बी आय म्हणजे स्मॉल सेक्टरमध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक काम करत आहे तर या उद्योगांना कुटीर उद्योगांना लघु उद्योगांना जे टायनी इंडस्ट्रीज आहेत अतिशय लहान असे उद्योग आहेत या उद्योगांना मदत करणे यासाठी ह्या इंडस्ट्रियल बँका काम करत असतात तर हे साधारणपणे भारतामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँका आहेत आता इंट्रोडक्शनमध्ये ह्या बँक या बँकांच्या टाईप्सचा उल्लेख यासाठी केला की तुम्हाला किंवा ऑडिटरला बँकांचं स्ट्रक्चर माहिती असले पाहिजे कोणत्या बँकेला कोणत्या 
फॉर्मॅटमध्ये अकाउंटिंग करायचं आहे कोणते बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करायचे आहेत हे आपल्याला याच्यावरून लक्षात येतं म्हणजे एखादा ऑडिटर जर एखाद्या बँकेमध्ये ऑडिट करायला जाणार असेल तर त्याला हे पहिल्यांदा माहीत असणं गरजेचं आहे की आपण प्रायव्हेट सेक्टरमधल्या बँकेचं ऑडिट करतो आहे का पब्लिक सेक्टरमधल्या बँकेचं ऑडिट करतो आहे का ती स्टेट कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे का सेंट्रल कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे किंवा को सेंट्रल कॉपरेटिव्ह बँक आहे तर त्यानुसार मग ति तिथले नियम लागू होतात आणि मग त्यानुसार अकाउंटिंग केलं जातं आता तुम्हाला माहिती आहे की सहकार क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या सभासद भा सभासदांचा विचार केला जातो कमर्शियल बँकेमध्ये असं सभासद वगैरे असत नाहीत त्यामुळे या ठिकाणी त्यांचे रूल्स वेगळे आहेत फॉरेन बँका तर त्याहून वेगळ्या म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक्झिम बँक बँकेचा विचार करता येईल आपल्याला किंवा ओव्हरसीज बँका ज्या आहेत या या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतील आता ह्या बँका बऱ्यापैकी विदेशी चलनावर विदेशी चलनामध्येच व्यवहार करत असतात विदेशी चलनाचं एक्सचेंजिंग करत असतात तर त्यांचे कार्यसुद्धा त्याच पद्धतीने आहेत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमधल्या व्यापाऱ्यांना मदत करणे हा ए या फॉरेन बँकेचं काम महत्त्वाचं आहे म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्रायव्हेट सेक्टरमधल्या बँका पब्लिक सेक्टरमधल्या बँका त्यांची कार्य वेगवेगळी राहतात आणि मग कार्यानुसार त्यांना इन्कमसुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने येतं अर्थात सर्व बँकांचा मेन जो काही कार्यक्रम आहे किंवा जे काही उद्देश आहेत ते एकच आहेत किंवा जे काही मेन फंक्शनिंग आहे ते एकच आहे ते म्हणजे फंड जनरेट करणे किंवा कर्ज देणे आणि त्यासाठी आपल्याकडे ठेवी स्वीकारणे तर ह्या सर्व बँकांचं हे मेन फंक्शनिंग असणार आहे परंतु याबरोबर सपोर्टिंग की कर्ज कुणाला द्यायचं कर्ज कशासाठी द्यायचं ठेवी कुणाकडून स्वीकारायच्या ह्या सर्वांसाठी आपल्याला त्यासाठी ते नियम पाहावे लागतात आणि अकाउंटिंग करावं लागतं आणि ऑडिटरने ते चेक करायचं असतं तर हा एक पार्ट या ठिकाणी मी डिस्कस केलेला आहे इंट्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की इंट्रोडक्शनच परंतु या इंट्रोडक्शनचं सेकंड पॉईंट पाहणार आहोत तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तर याबद्दल मला नक्कीच कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ पाहूया आपण थांबूया इथेच धन्यवाद